Cheers. Cheers. <laughs> वाह वारित वाह आज तुमने तो कमाल ही कर दिया राजवीर के दिल पे जो छाप छोड़ी है तुमने आहा एक्टिंग कमाल की करती हो तुम मैं तो कहता हूं तुम टीवी सीरियल में हीरोइन बन जाओ नहीं सच में एक पल के लिए तो तुमने मुझे झटका ही दे दिया था कि तुम राजवीर से शादी करना ही नहीं चाहती छोड़ो एक पल के लिए राजवीर को भूल जाओ मैं तो कहता हूं तुम एक्टिंग पे अपना करियर बनाओ हीरोइन बनो नाम कमाओ अवार्ड कमाओ पैसे कमाओ मजा ही मजा फिर तो कबीर हीरोइन बनना होता ना तो कभी की टॉप की हीरोइन बन जाती पर क्या है ना वो हीरोइंस की जरा 24 घंटे मेकअप लगा के बैठे रहना नाइट शिफ्ट्स करना इतनी मेहनत करना मेरे बस की बात नहीं है ना क्योंकि मेरे अंदर इतना हुनर है कि मैं बिना मेहनत के पैसा कमा सकूं और वो पैसा मुझे राजवीर में दिखाई दे रहा है इसलिए मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं उससे शादी करूँ और उसके पैसों पर पूरी जिंदगी ऐश करूँ और कुछ नहीं लेकिन परिधि हमारा सर जानती है उसका क्या करें सच कभी शायद तुम भूल रहे हो कि इस घर से उसका वजूद खत्म हो चुका है और अगर उसने ज्यादा चालाकी करने की कोशिश की मुझसे तो वजूद से तो जा ही चुकी है इस घर से भी जाएगी या शायद अपनी जान से भी चली जाए मुझे टेंशन है तो सिर्फ राजबीर की मैं उसे समझ नहीं पा रही हूँ कभी वो मेरे पास आता है कभी मुझसे दूर चला जाता है आई डोंट नो उसे क्या हो गया है जब तक मेरे उसके साथ साथ फेरे नहीं हो जाते ना कबीर तब तक मैं शांति से नहीं बैठ सकती नो उसे उस परिधि के अंदर क्या दिखाई देता उसके पीछे पीछे भागता रहता जब देखो तो क्या सोचा क्या सोचा सोचा है कबीर और कुछ बहुत बड़ा सोचा है और वो जो सोचा है ना वो आज शाम को ही पूरा होगा आज शाम को हुँ? वो कहते हैं ना कल करे सो आज कर आज करे सो आप तो वो आज ही होगा Surprise! ये सब क्या है देखो क्या है ना कि कुछ ही महीने में तुम हमें एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा बेबी देने वाली हो तो ये उसके लिए है कहते हैं ना अगर होने वाली माँ किसी छोटे से प्यारे से सुंदर से बेबी की फोटो देखती है तो उसका बेबी भी वैसा ही सुंदर सुंदर होता है पर मैं तो चाहती हूँ कि मेरा बच्चा बिल्कुल कबीर के जैसा हो जी इसकी तरह शक्ल देखिए इसकी खूबसूरत नहीं बदसूरत ही रितु दी वो क्या है ना हर पत्नी को अपना पति खूबसूरत ही लगता है ना शेर हाँ और ये बात आप भी बहुत जल्दी समझ जाओगे अब तो इस घर में खुशियाँ ही खुशी आने वाली हैं क्योंकि आप इस घर में बहु जो बन के आने वाली हो आई एम सो हैप्पी फॉर यू आइए, वेलकम टू बुंदेला हाउस ओ तो आप हैं विकास सयूनी के भाई राइट राइट सयूनी का भाई भी और पिता भी भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और ये लोग आपके ये मेरे यार रिश्तेदार और परिवार बिजनेस पार्टनर्स हैं। बिजनेस एक करते हैं और परिवार भी एक ही तो परिवार अगर एक हो तो अच्छा ही बुराई भी एक ही होती है बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। आई I मीन mean, कहने का मतलब कि बहुत टाइम बाद अच्छे लोग मिल रहे हैं मुझे बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जो बहन को बेटी और दोस्त को भाई मानते हैं ये रिश्ते ये नाते आई लाइक इट अच्छा लगा तुमसे मिलकर विकास
लाइए मासा ये है सेवनी के भाई विकास जी और ये इनके पार्टनर्स अच्छा ये सयोनी के भाई है मुझे लगा ये नहीं वो एक्चुअली क्या है ना कि ये ज्यादा फिट आई मीन ज्यादा यंग लगते हैं ना तो मुझे लगा ये है यंग शंग तो लगेंगे इतना मेंटेन जो करते हैं उम्र बिजनेस फिटनेस सब कुछ मेंटेन करते हैं इन्हीं की कृपा से आज हम यहाँ खड़े हैं नताशा इनकी खातिरदारी करो भोला को कहो शरबत ले दादी साहब मैंने बोल दिया वो लाता ही होगा लीजिए ये राजस्थान का खास ड्रिंक है क्या कर दिया ये घट पे दाग लगा दिया नहीं चाहिए ये कुणाल को गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है आई होप आप लोग बुरा नहीं माने अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं अच्छा वो कहा है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं जय हनुमान जी ये अमल है कुछ भी अच्छे काम से पहले भगवान का नाम लेना जरूरी समझता है हाँ भगवान को काफी प्यारे हैं मेरा मतलब है कि जो गले में इन्होंने वो जंजीर पहनी हुई आई मीन माला पहनी हुई उसे पता चलता है कि भगवान को काफी मानते हैं है ना जी हाँ हर भगवान का एक दिन सोमवार शिव जी के लिए मंगलवार हनुमान जी के लिए सयोनी कहाँ है आपके साथ आई नहीं क्या वैसे तो तुम इस घर में नया रिश्ता जोड़ने आई हो लेकिन लगता नहीं कि नया है आई मीन ऐसे लगता है कि हम तुम्हें बहुत बरसों से जानते हैं आइए 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 प्लीज नमस्ते नमस्ते ये खेला मेरी बहन ने अपने खेल का पहला दाव और इनसे मिले ये है मेरी धर्म पत्नी अरे आप लोग खड़े क्यों होंगे बैठिए ना विकास ने घर और रिश्ता बिल्कुल सही चुना बिजनेस के सिलसिले में अगर हम भरत जी से नहीं मिले होते तो शायद ये रिश्ता ही नहीं मिलता और रियली अरे वाह मानना पड़ेगा अगर बिजनेस पार्टनर्स हो तो आप लोगों के जैसे लेकिन कोई तो ऐसा इंसान होगा जिसने आपकी बिजनेस में नींव रखी होगी आपके कंधे से कंधा मिला के चला होगा अफ्रॉल हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे कोई ना कोई होता है नो नो ही इज वन मैन आर्मी वो राजवीर को बिजनेस के सिलसिले में कुछ बात करनी थी तो वो फोन करने गए
ये कौन है ये दो चार दिन की मेहमान है चली जाएंगी थोड़े दिन में पर क्या है ना आजकल मेहमान भी ऐसे हो गए दो चार दिन में जाते कहाँ हैं तुम एक काम क्यों नहीं करती अपने रूम में जाओ रिलैक्स करो रीतू बेटा मैं मैं विक्रांत को लेकर आती हूँ थैंक्स भाई थैंक्स किस लिए भाई अब बनो मत मैं जानता हूँ कि आप ही ने रिश्ता तय करवाया मैंने हाँ हाँ आपने अरे आपको याद नहीं कुछ दिन पहले जब आप इन लोगों से मिले थे तब आप ही ने तो पापा को सजेशन दिया था कि इनसे रिश्ते की बात करें भाई मैं जानता हूँ कि आजकल आप कितने डिस्टर्ब रहते हो उसके बावजूद आपने मेरे लिए इतना सोचा थैंक्स भाई भाई क्या हुआ आपको याद नहीं है क्या आपकी दवाई लाऊं चुप कर दवाई लेके आऊ सब याद है मुझे ठीक है और तू खुश है ना तो मैं भी खुश हूँ ज्यादा टेंशन मत ले थैंक्स भाई कहीं ये रिश्ता जॉली तो नहीं नहीं जॉली को रिश्ता जोड़ के क्या मिलेगा लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ कहा था ना नीचे तुमसे चार दिन की मेहमान हो तो चार दिन की मेहमान ही बन के रहो हर चीजों में घुसने की जरूरत नहीं है लगता है तुम भूल गई हो ये नकली सिंदूर और नकली मंगल सूत्र पहन के तुम्हें लगता है राजवीर तुम्हारा हो जाएगा जिस दिन उसे तुम्हारी सच्चाई पता चल जाएगी ना उस दिन वो तुम्हें अपने घर से ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी से भी धक्के मार के बाहर निकाल देगा मेरा मुंह ना खुलवाओ मत वरना तुम्हारा सच बाहर आ जाएगा क्या चाहिए पैसे चाहिए ना पैसों के लिए शादी कर रही हो ना राजवीर से कितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगी घर चाहिए ना मैं नया घर दिलवा दूंगी तुम घर दोगी मुझे खुद के घर का तुम्हारा ठिकाना नहीं है मुझे घर देने चली परी थी सिंदूर जिसकी मांग में होता है ना विक्रांत विक्रांत बेटा ये सेवनी है और ये इनके भाई अरे अरे जाओ जाओ शर्माओ नहीं आजकल तो ट्रेंड है शादी से पहले बातें करने का है ना हमारी सीरियल में हर शादी की शुरुआत इसी सीन से होती है तो जाओ एक्चुअली वो राजवीर भाई ने ना मुझे सही होने का नंबर ऑलरेडी दे दिया था यू you नो know, एक दूसरे को समझ जाएंगे थोड़ा जान पहचान वो राजवीर भाई ने बोला था कि शुभ काम में देरी कैसी विक्रांत तो रिश्ता मंजूर है राजवीर ऐसा ही है दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी देख लेता है भरत जी लड़का और लड़की दोनों राजी तो क्यों नहीं नेक की रस्म पूरी कर ली जाए अरे मासा इस बात में देरी क्यों करने क्यों भाई हाँ क्यों नहीं तो फिर शुरू करें लेके प्रभु का नाम पंडित जी आपने इन दोनों की जन्म पत्री मिलाई ना हाँ जी दोनों की पत्री के सारे गुण मिलते हैं ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने वाह 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 बधाई हो भाई बधाई हो
अरे वाह संतोष जी कहा जा रहे हैं अकेले अकेले यही पान की दुकान तक अच्छा आप पान खाते हैं कमाल है आपको देखकर लगता नहीं कि आप पान खाने वालों में से हाँ आदत है हमारा एक दोस्त था मेरा मतलब है कि कोई था जिसे पान खाने की बड़ी आदत थी मीठा पान बस उसी के साथ रहते रहते आदत सी पड़ गई थी खाना खाते ही पान कौन सा पान खाते हैं बनारसी मीठा पान गुलकंद वाला अरे आपको कैसे पता आपके तरह हमें भी आदत है पान खाने की बैठिए खिला के लाते हैं आपको बनारसी पान आज बिल्कुल ऐसा पान खिलाएंगे जिंदगी भर याद रखोगे देखना विकास बड़ी धूमधाम से शादी करेगा आपका भाई भी कितना अच्छा है बड़ा ही प्यारा और आपका परिवार कितना अच्छा है पहली बार देखा इतना बड़ा परिवार वो भी एक साथ आराम से धीरे धीरे इतनी तेज क्या हुआ चोट लग गई अरे सीट बेल्ट पहननी चाहिए हम बेवकूफ हैं क्या सीट बेल्ट पहनते हैं लगी ना चोट राजवीर ये तुमने क्या किया जान लोगे क्या तुम हम मैं तो अभी तक मेरा खिलाया हुआ पान नहीं बोला बनारसी पान मीठा पान खाएगा अरे खाले तेरी जिंदगी का आखिरी पान है ये समझा खा क्या चाहते हो तुम तो, मर गए थे <laughs> हाँ हाँ मैं मर गया था लेकिन शमशान में मुझे नींद नहीं आई और आ गया मैं वापस तुम्हें बेचैन नींद सुलाने गुलकंद वाला पान खिलाने लाल लाल पान बहुत गलत किया मेरा दिल तोड़ दिया अब मैं तेरा दिल तोड़ूंगा तेरा दिल तो बहुत बड़ा है बहुत पान खिलाया ना मैंने तुझे अब देखता हूं कितना गुलकंद निकलता है इससे ये संतोष कहां चला गया मैं होता तो मंदिर गया होता लेकिन वो शायद पान खाने गया होगा ये भैया भी ना आप कॉल कीजिए ना भैया को आ, आ, मैं कॉल करता हूँ हाँ शादी की बात चल रही है और पान खाने नहीं उठा रहा विकास बोल संतोष कहाँ है तू यार रिश्ते की बात हो रही तो पान खाने के कब छोड़े रहे गंदी आदत अरे उस आदमी को तो छोड़ दिया ये आदत कैसे छोड़ेंगे कितनी बार कहा उसका नाम मत लिया कर तो ये बता तू है कहा कब तक आएगा मैं तो गया मेरा मतलब है मुझे जाना पड़ गया क्या है ना कि ऑफिस से कॉल आ गया था और मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था इसलिए 
बिना बताए चला गया ऑफिस में सर्वर डाउन था ना तो उन्हें मेरी जरूरत पड़ गई संतोष एक बार बता के तो जा सकता था अरे अगर बता के जाता तो जाता ही नहीं ना मेरा मतलब है तुम मुझे रोक नहीं लेते और मुझे जाना जरूरी था ना इसलिए मैं चला गया चल ठीक है एक बार ऑफिस पहुँच के मुझे फोन कर देना तू मेरी फिक्र मत कर गुड़िया की शादी अच्छे से कर दे बाकी मैं संभाल लूंगा मैं हूं ना बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया मेरा महबूब तुम करना क्या चाहते हो रोमांस करना चाहता हूँ प्यार मोहब्बत और इस मोहब्बत में ना राजवीर के प्यार से भी ज्यादा कशिश है जानती है तू तो। तुम्हारा इरादा क्या है दुश्मनी तुम्हारी मुझसे है ना तो जो करना मेरे साथ करो <laughs> हाँ मेरी जान तेरे साथ ही करूंगा क्या हुआ तुझे मेरे हाथ पसंद नहीं अरे धो क्या हूं देख खुशबू भी आई <laughs> ये कातिल नजरे ये अंदाजे गुस्सा ये तेरे हुसन को ना और भी बढ़ा देता है मेरी जान चल आज तुझे बता ही देता हूं कि मैं तेरे साथ क्या करने वाला हूं राजवीर बेटे जरा नीचे आ जाओ तेरी किस्मत ना बहुत खराब है परी थी कोई चाहता ही नहीं कि तुझे सच पता चले आग हूं मैं आग मैं आग मुझसे दूरी रहना वरना जल जाए जल जाए, जल जाए। राजवीर बेटे कहा हो यहां रिश्तों की बात अभी चाचा जी मैं हूं ना मेरा मतलब है कि राजवीर हो या मैं हूं एक ही तो बात है हाँ रिश्तों की बात हो रही है अरे तुम्हारा वो चौथा आई मीन टू से वो तुम्हारा चौथा पार्टनर दिखाई नहीं दे रहा वो उसे भी तो बुलाओ उसकी जरूरत है यहां पर भाग गया आई मीन बिना बताए चला गया तो बहुत प्यार करता से होने से लेकिन जब बहन को जरूरत पड़ी तो भाई भाग गया उसे कोई जरूरी काम आ गया था वो इसलिए चला गया बाकी हम सब तो है ही ना यहाँ पे आप तो चलिए शादी की तारीख पक्की कर लेते अब जब सब घर वाले ही साथ में हैं तो शुभ काम में देरी कैसी पंडित जी शादी का शुभ मुहूर्त निकाल दीजिए विवाह का एक बड़ा ही शुभ मुहूर्त है आज से पांच दिन बाद का अब लेकिन पंडित जी पांच दिन में शादी कैसे अरे कैसे पंडित हो तुम अरे नहीं विकास जानता हूं मैं आजकल के पंडितों को लाल इस मुहूर्त के बाद अगले छह महीने तक कोई मुहूर्त नहीं है वो ठीक है छह महीने बाद शादी कर लेंगे नहीं नहीं छह महीने बाद क्यों जरा लड़के और लड़की का चेहरा तो देखिए मुरझा गया ये लोग एक दिन इंतजार नहीं करते छह महीने कैसे करेंगे पांच दिन बाद का मुहूर्त ठीक है तैयारियों की आप बिल्कुल चिंता मत करिए हम सब संभाल लेंगे और रही बात रिश्तेदारों की तो नजदीक वाले तो आ जाते हैं दूर के रिश्तेदार आते ही कब है सही कहा आपने वैसे भी आजकल लोगों के पास भगवान के पास जाने का टाइम नहीं होता मेरा मतलब मंदिर जाने का टाइम नहीं है इसलिए वो भूत प्रेत बाहर घूमते रहते हैं ना वैसे आप बहुत किस्मत वाले हैं जो इतनी अच्छी पत्नी मिली है आपको हाँ मेरी किस्मत तो यही है आ, तो फिर ठीक है पांच दिन बाद शादी की तारीख पक्की कल एंगेजमेंट कर लेते हैं परसों संगीत और फिर हल्दी मेहंदी के बाद पांचवें दिन शादी कर लेंगे हाँ सही बात है चार दिन काफी रहेंगे हर कसम और रसम निभाने के लिए नहीं कंग्रेचुलेश मुबारक हो थैंक यू
मैं पास के किसी होटल में रहने का इंतजाम कर लेता हूँ अरे हमारे होते हुए होटल में क्यों रहेंगे क्यों इतना बड़ा घर है यही रहना है आपको और यही रहेंगे हाँ आप तो रिश्ता जुड़ गया ना आपको करीब ही रहना चाहिए उसे प्यार बढ़ता है आ, विक्रम बेटे समझियो को आउट हाउस ले जाओ जब राजवीर के ऊपर तुम्हारा कोई हक नहीं है तो उसके कमरे में क्या कर रही हो ये हक तुम खो चुकी हो क्योंकि ये हक अब मेरा है और उसी नाती कमरा भी मेरा हुआ और मेरे कमरे में कोई और जाए ये मुझे पसंद नहीं है तुम एक काम क्यों नहीं करती नीचे एक गेस्ट रूम है उसमें जाके रहो पता क्यों कुछ मेहमान इतने बदतमीज होते हैं ना कि वो थोड़े दिन में जाने का नाम नहीं लेते और तुम उनमें से एक हो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम उसी कमरे में पड़ी रहो जितने भी दिन तुम्हें पड़े रहना है अजीब बात है मैंने लोगों को दूसरों के घर और कमरे में कब्जा करते तो देखा था लेकिन दूसरों के पति पे गलत बात और हाँ जहाँ पे तुम खड़ी हो ना वहाँ पे खतरा मंडरा रहा है वक्त है अभी भी बचा लो अपने आप खतरा तो है परिधि लेकिन मुझे नहीं तुम्हें रितु रितु संभालो अपने आप को रितु, क्या हुआ रितु? कैसे हुआ ये सब गिरी कैसे तू तो? तुम ठीक हो तुम्हें छोड़ तो नहीं लगी अरे तीन मुझे थक्का दिया क्यों जान लेना चाहती है मेरी तुम? रितु अपना हाथ दो यार अब तुम गिर कैसे गई तुम ठीक हो छोड़ तो नहीं लगी तुम्हें ये तो मुझसे भी बड़ी कमी नहीं है ये अबला नहीं पता है और बेटा परिधि ऐसा क्यों करेगी क्योंकि मैंने इससे इसका कमरा छीन लिया इसका पति छीन लिया मैं राजवीर के रूम की तरफ जा रही थी तो मेरे सामने आ गई और बोलती है तुमने पहले मुझसे मेरा पति छीन लिया मुझसे मेरा कमरा छीनना चाहती हूँ मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और इतना भी झूठ मत बोलो रे तू प्लीज बस परिधि बस राजवीर ने तुम्हें रहने के लिए कहा हमने कुछ नहीं कहा अब ये सब ड्रामा करोगी ना तो हम चुप नहीं बैठेंगे चाचा जी मैंने ऐसा नहीं किया है मैंने रितु को कोई धक्का नहीं दिया बस करो परिधि बहुत हो गया तुम्हारा तुम होती कौन हो मेरी और रितु की जिंदगी में धकल देने वाली आज से रितु मेरे साथ मेरे कमरे में रहेगी ओके और हाँ अगर तुम्हें मेरे कमरे में रहना है तो तुम रह सकती हो हम किसी और कमरे में शिफ्ट हो जाए लेकिन हम रहेंगे साथ साथ अरे राजवीर तुम क्यों अपना कमरा छोड़ोगे जिसे छोड़ना चाहिए वो छोड़ेगा ना अमीन परिधि गेस्ट रूम में रह लेगी क्यों परिधि है ना चलो रितु रितु, तो आई नो हमारे रिश्ते में कई उतार चढ़ाव है मैं कई बार तुम्हारे पास आया रिश्ते का हाथ बढ़ाया और फिर खुद ही दूर चला गया वो राजवीर लेकिन मुझे ये भी तो पता है कि अब तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे और मुझे इतना विश्वास है तुम पे कि अब तुम हमारे बीच में किसी और को आने भी नहीं दोगे तुम सही कह रही हो हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता लेकिन रितु तुम जानती हो ना मैं किन हालातों से गुजर रहा हूं अभी मुझे थोड़ा वक्त चाहिए रितु मेरी जिंदगी ना एकदम बिखरी हुई मैं उसे थोड़ा समेटना चाहता हूं आई होप यू अंडरस्टैंड आई अंडरस्टैंड राजवीर मैंने तो तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी दे दी है तो थोड़ा सा टाइम और से थैंक यू वक्त चाहिए तुम्हें वक्त दो तुम्हें राजवीर तुम्हें लगता है तुम परिधि के करीब जाओगे उसके बारे में सोचोगे मैं खड़ी हुई देखती रहूंगी कुछ बोलूंगी नहीं नो no, प्लीज इतनी बेवकूफ नहीं तुम बस देखते जाओ कैसे तुम्हारे दिल के अंदर घुसती और तुम्हारे दिमाग पे जा जाऊंगी 
तुम्हारी जिंदगी में जा चुकी यू जस्ट वेट एंड वॉच वट आई डू नाउ क्या हो रहा है ये सब जॉली कर रहा है उसने मुझसे कहा था वो सब बर्बाद कर देगा वो विक्रांत की शादी में जरूर कोई गलती करेगा वो हर एक ऐसी गलती करेगा जो मुझे गलत साबित कर देगा कि वो क्या करने वाला है कैसे पता लगा हूं मैं संतोष आखिर गया तो गया कहा अब तो भगवान का नाम लेके याद करो उसे यार कहीं किसी चुड़ेल वुड़ेल तो नहीं उठा लिया उसे शटा बंबान मुझे तो लगता है वो पागल हो गया कुनाल तो और क्या बोलो यार कल रात से गायब है बता के तो ज्यादा कम से कम बताया था मुझे इसको जरूरी काम आ गया कि मैं उसे बोला था एक बार पहुंच के फोन करना बट कोई फोन नहीं आया और अब ना मेरा फोन उठा रहा ना मेरे मैसेज जवाब दे रहा है यू नो वॉट मुझे तो लगता है किसी साय ने पकड़ लिया उसे यार तो अपने भूत प्रेत साय भाई अपने पास रखे यार शायद तुम लोग लड़ना बंद करोगे तुम्हें पता ना वो पहले ऐसा नहीं था वो किस वजह से ऐसा बना हाँ जानते हैं वही संगत की रंगत उसका फोन आया था मुझे उसने मुझे बोला था कि बस तू गुड़िया की शादी कर बाकी सब मैं संभाल लूंगा कितनी बार बोला उसको सेवनी को गुड़िया मत बोला कर मानता ही नहीं है तुलसी जी की पूजा कर रही हो मुक्ति और शक्ति की देवी है ये आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं कोई बात हो गई क्या वो कल रात को हमारा एक पार्टनर अचानक यहां से चला गया उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं पता नहीं फोन भी नहीं लग रहा अरे विकास जी अच्छा आप मिलके अभी अभी संतोष जी का फोन आया था कह रहे थे कोई काम में फंस गए आपको इसलिए फोन नहीं किया कि वो आपसे डर रहे हैं अब वैसे उन्होंने मैसेज दिया है कि थोड़ी देर के बाद वो फोन करेंगे मतलब आपका गुस्सा शांत होने के बाद जी बात गुस्से की नहीं है बात रिश्तों की यहाँ मेरी बहन की शादी हो रही है और वो खैर अगर उनका फोन आएगा तो प्लीज मेरी बात जरूर करवाइएगा श्योर श्योर ठेक ही ठीक विकास जी मुझे कुछ काम है हसी हो स्ट्रेंज ना उसने विकास का फोन नहीं उठाया कम से कम हमारा तो उठा था तो किसी का फोन नहीं उठा रहा है आई नो यार पता नहीं कुछ तो गड़बड़ है ना रात की फुटेज देखती हूं पता चल जाएगा कौन आया और कौन गया ये तो वही संतोष है मतलब ये घर के बाहर गया था इतना धुआं धुआं कैसे हो गया ये अरे वाइन करके देखती हूं संतोष घर के बाहर जा रहे थे पीछे मुड़ के क्यों देखा पीछे क्या था ये तो पीछे का कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है कौन था घर के बाहर गए पीछे मुड़े फिर इतना धुआं अरे तुम्हें किसी हेल्प की जरूरत है तो मुझे बोलो तुम कैसे लोगो को बोल रही हो जो किसी काम के ही नहीं है क्या परिधि मैं कब से बुला रही हूँ मेरी आवाज नहीं सुनी और इसकी एक झटके में सुन ली मेरी सबके सामने इंसल्ट कर दी ना तुमने राजवीर परिधि से बहुत प्यार करते हो ना देखो ना इस घर से इस परिवार से कौन प्यार करता है रितु कितना ख्याल रखती है हम सबका मेरी बात मानो तो परिधि को छोड़ दो परितु के साथ आगे बढ़ो खुश रहना है ना तो उनके साथ रहो इनसे खुशियां मिल सकती समझे ना बेटा
मैडम जी अंदर बहुत मेहमान है ये चाबी राजवीर साहब को दे देंगी तुम गाड़ी कहाँ लेकर गए थे मैडम जी मैं नहीं ले गया था ये राजवीर साहब रात को ले गए थे गाड़ी अचानक बंद पड़ गई थी पेट्रोल खत्म हो गया था साहब ने मुझसे कहा था कि मैं पेट्रोल भरवा कर गाड़ी वापस ले आऊँ मैं रात को बाहर कहाँ गया था लेकिन कब गया राजवीर का आवाज बदल फोन पे बात करना संतोष का अचानक ऐसे गुम हो जाना वो सीसीटीवी फुटेज संतोष का पीछे मुड़ के देखना वो धुआं कुछ तो गड़बड़ है वॉचमैन जी मैम साहब सुनो तुम गाड़ी कहाँ लेकर गए मतलब कहाँ बंद पड़ गई थी गाड़ी मैम वो एमजी रोड के पास जो जंगल एरिया शुरू होता है हाँ वहाँ से लाया हूँ क्या बात है मैडम नहीं कुछ नहीं ये वही जगह जो मुझे वॉचमैन ने बताई एमजी रोड के पास जंगल यहीं से शुरू होता है लेकिन जॉली संतोष को यहां क्यों लेकर आएगा इतना बड़ा जंगल है मैं कहा से शुरुआत करूं कहा ढूंढू मैं उसे लगता जॉली ने मुझे गुमराह कर दिया है मुझे यहां नहीं आना चाहिए था ये घड़ी ये घड़ी किसकी है और इस पर यह सूखा खून किसका हो सकता है ये हे बजरंगबली मुझे कोई रास्ता दिखाइए ये डोर सुलझ क्यों नहीं रही इसे इसे सुलझाइए मुझे कोई रास्ता दिखाइए बजरंगबली कोई रास्ता दिखाइए जरूर कुछ है सगाई का मुहूर्त हो गया है ना वो पंडित जी अंगूठियों की पूजा करने गए बस आते ही होंगे आ गए ये लीजिए अंगूठी के शुद्धिकरण की पूजा कर दी है हमने
विकास और अमल तो यही है कुनाल क्यों नहीं दिख रहा था अरे चलो चलो वेट क्या कर रहे हो पहना दो बड़ी तू कहा है घर में सगाई की रस्म शुरू होने वाली है तुझे यहाँ होना चाहिए था ना बेटा दादी साहब मैं आपको सब बाद में बताऊंगी परी सबकी नजरें तुम्हारे पर है बेटा तुम क्यों मौका देती हो उन्हें क्यों उनकी नजरों में आती हो जी मैं मैं ख्याल रखूंगी अच्छा ये क्या किया क्या मेरा पूरा सूट खराब कर दिया यहां सगाई हो रही है और तुमने दिखाई नहीं देता क्या ये, ये देखो दाग पड़ गया इसकी आदत ही ऐसी है दूसरों से टकराने की उनके ऊपर दाग लगाने की हालत देखिए अपनी मिट्टी लगी है कपड़ों के ऊपर खुद की इज्जत का ख्याल नहीं कम से कम घर वालों की इज्जत का ख्याल करो घर में मेहमान है सगाई चल रही है परिधि प्लीज यहाँ पे कोई सीन क्रिएट मत कराओ और अगर तुमसे कुछ नहीं होता ना तो प्लीज यहां से चली जाओ कुनाल जी मैं आपसे माफी मांगती हूं आई एम सो सॉरी इनकी तरफ से फॉर मोर अपडेट्स लॉग ऑन टू कलर्स टीवी डॉट इन डॉट कॉम लाइक अस ऑन फेसबुक डॉट कॉम स्लैश कलर्स टीवी फॉलो अस ऑन ट्विटर डॉट कॉम स्लैश कलर्स टीवी फॉर मोर अपडेट्स लॉग ऑन टू कलर्स टीवी डॉट इन डॉट कॉम लाइक अस ऑन फेसबुक डॉट कॉम स्लैश कलर्स टीवी फॉलो अस ऑन ट्विटर डॉट कॉम स्लैश कलर्स टीवी फॉर मोर अपडेट्स लॉग ऑन टू कलर्स टीवी डॉट इन डॉट कॉम लाइक अस ऑन फेसबुक डॉट कॉम स्लैश कलर्स टीवी फॉलो अस ऑन ट्विटर डॉट कॉम स्लैश कलर्स टीवी